Hello students, let's go to discussions of the applications of uniform circular motions. We are just discussed two different applications of uniform circular motions. There are mainly four types of the applications of uniform circular motions. Then in this lectures, we are start to discussions of the third type of applications of uniform circular motions. In the first type of applications, consider this is the road. This is curved roads and the vehicles will be traveling on these roads okay जर आपल्याला या व्हीकल ची जर वेलोसिटी वाढवायची असेल तर इनडायरेक्टली आपल्याला त्यामध्ये फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल्स एंड द रोड यामधील फ्रिक्शन इंक्रीज करायचा आहे द फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस व्हीकल दैट इज एम जे मास व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस एम जे विल बी बॅलेन्स्ड बाय द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आहे या दोन फोर्सेस मुळ ही जी काय आहे वेट अँड दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस विल बॅलेन्स टू इच अदर अँड वी टेकिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स अँड द बॅलेन्सिंग सेंट्रीफ्युगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स और रिअल अँड रिझल्टंट फोर्स विच इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स टू दी सेंटर ऑफ दॅट सर्कल और दॅट कर्ड सर्कल देन दिस इज द एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर दॅट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स दॅट इज एफ एस the mass of that particular vehicles will be same and the radius are same the varying of that velocity velocity vadavaycha asel tar aplyala friction vadavave lagte friction in between the tires of that vehicles and the roads jar friction vadavaycha asel if we moving the most speed मॅक्झिमम स्पीड ना जर मूव्ह करायचं असेल कर्ल रोड सेफली मूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल फ्रिक्शन वाढवावं लागेल इफ वी आर इन्क्रीजिंग द फ्रिक्शन देन टायर्स विल बी अर्लियर डॅमेजेस टायर्स काय होणार लवकरात लवकर डॅमेज होणार तर आपल्याला टायर देखील डॅमेज करायचं नाही आहे आणि स्पीड देखील वाढवायचं आहे तर आपल्याला करावं लागेल एक प्रोसेस छोटासा प्रोसेस कन्सिडर दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड अँड दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड अँड द सेंटर इज हिअर्स हे कर्ड सर्फेस आहे दिस इज मुव्हिंग लाईक दॅस ओके दिस इज रोड अँड इफ वी वॉन्ट टू रेज द आउटर सर्फेस ऑफ द रोड द रेज आउटर एज ऑफ द रोड अँड मेक सम अँगल इन द ॲट द इनर एज ऑफ दॅट रोड दॅट इज कॉल्ड ॲज अँगल थ्रीटा अँड दिस प्रोसेस दिस फिनॉमिना इज कॉल्ड ॲज बँकिंग ऑफ रोड अँड द बँकिंग ऑफ रोड इज द थर्ड ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स लेट्स प्लीज टेक द हेडिंग ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स ॲप्लिकेशन ऑफ uniform circular motion that is ucm and third application that is banking of road the banking of road it is the process to raise the outer edge of that curved surface road to make some angle at the inner edge of that road this angle is called as banking angle and this process is called as banking of road banking of road in the banking of road we just neglected not neglected just ignore the force of friction aplyala find out karaycha maximum safest speed ani kiti angle theta angle kiti asalyanantar te ji maximum safest speed kiti aste te aplyala find out karaycha ahe okay let's draw the diagram before the drawing uh, diagram we just discuss what is the banking of road taking the vertical sections okay this is the road original road or horizontal surface road and raising some angle make at the inner edge of that road that is a theta is the angle that is called as angle of banking or banking angles okay and the motion i want to take the vertical sections of the vehicle this is our vehicles and these are the two tires of that particular vehicles okay the vertical sections of our vehicles which can be moving on the horizontal curved road with the radius r the vertical sections vertical section of vehicles okay vertical sections of vehicles why we are 
road will be banked because we want to increase the speed and friction will be reduced. Apple friction kami karaisa ni speed wadawaisa hai. Apple laukarat laukar jika curved hai te pass karaisa. Then the vert we are taking the vertical sections of the road which are passing the horizontal curved road with with radius radius r and theta b the what is the theta theta be the banking angle theta be the banking angle and consider a vehicles to be a point consider a vehicle to be a point mass we just ignore the friction and other non conservative force non conservative force madhe kay kay asnar ahe air resistance asnar je kay conserve honar nahi same force aste ya goshti aplyala neglect karaycha ignore karaycha eliminate karaycha nahi just ignore ignore friction and some non conservative force non conservative force त्यामध्ये आपण लिहू शकतो एयर रेजिस्टेंस वगैरे एग्जांपल देऊ शकतो तर या फोर्सेस जर निगलेट केले असते तर दो जे काही फोर्स असणार आहे जे काही आपल्या व्हेकल्स वर ऍक्ट होणार आहे त्या फोर्सेस म्हणजे दोन फोर्सेस असणार आहे द फर्स्ट फोर्सेस वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स बोथ ऍप्लिकेशन दैट इज अ वेट वेट ऑफ व्हेकल्स acting downward and that is weight is an mz it is mz weight kasa asnar hai acting this is the point apun ya thikani point itla then the weight is downward direction that is mz तर अजून एक आता फोर्स आहे द फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड कुठल्याही प्लेनला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स त्या प्लेनशी परपेंडिकुलर असते तर इन द प्रीवियस लेक्चर्स इन द फर्स्ट लेक्चर्स फर्स्ट एप्लिकेशन डिस्कशन करत असताना एक हॉरिझॉन्टल कर रोडवर आपली जी व्हेकल्स ट्रॅव्हल करत होती तेव्हा आपण काय केलं होतं या हॉरिझॉन्टलला परपेंडिकुलर म्हणजे व्हर्टिकल घेतलं होतं बट दिस इज नॉट अ हॉरिझॉन्टल दिस इज इन्क्लाइन्ड प्लेन्स If the plane will be inclined, then the normal reaction forces is uh, moving. This is a uh, this will like <coughs> this is our plane, and perpendicular E of this plane is like this, and there the perpendicular normal reaction forces is along the different directions. That is, this is N. Normal reaction forces are perpendicular to the surface of the roads. Then the second forces is normal reaction forces normal reaction force okay this normal reaction force <coughs> motions of that vehicles the horizontal vehicle uh, in this uh, consider when they uh, <coughs> vehicles will be along the horizontal circular path then they are under the motions of uniform circular motions if any object in under the motions of circular motion then some force some resultant force acting on that direction the line joining between the center and that object and towards to the center of that particular object and kai tri force asnar hai the resultant force the real resultant force is towards to the center asnar hai ठीक आहे आणि त्याचबरोबर या एम जी ला जे काही बॅलन्स करण्यासाठी फोर्स आहे एक फोर्स व्हर्टिकल देखील फोर्स असणार आहे आणि आपण या एनला रिझॉल्व्ह करतोय ओके दस वी रिझॉल्व द ओके आय विल बी राईट द सेंटेन्स रिझॉल्व द नॉर्मल फोर्स रिझॉल्व द नॉर्मल दॅट इज एनला आपण काय केलेलं आहे रिझॉल्व केलेलं आहे देन त्या रिझॉल्व केल्यानंतर जे काही फोर्स असणार एन साईन थिटा दिस इज द एन साईन थिटा एन साईन थिटा इट इज हॉरिझॉन्टल अलॉंग हॉरिझॉन्टल दिस इज द एन साईन थिटा एन एन कॉस थिटा अनदर वन इज एन कॉस थिटा दॅट इज व्हर्टिकल 
जे का अपन दोन रिजॉल्व के लिए जे का रिजॉल्व कर दिस एंगल इज थीटा हाउ वी जस्ट रिवॉल्व दिस इज आवर प्लेन ओके दिस इज आवर सरफेस एंड अनदर वन आई विल बी ड्रॉन लाइक दिस ये एक वेवे पद्धति ने अपना एंगल ये थीटा तीज एंगल थीटा से तो यह दिस एंगल इज मस्ट बी थीटा अन हे एंगल थीटा अल तो नाइंटी माइनस हे एंगल देखे कस सॉरी देन दिस एंगल इज मस्ट बी थीटा एंड अपने दोन रिजॉल्व के नर दोन वेगे फोर्स अपने भेटले हैं एन कॉस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा एंड दीज एन कॉस थीटा विल बैलेंस दिस अपने जी जे बैलेंस कर वर्टिकल जे कहीं मोशन मे है वर्टिकल डायरेक्शन मे जे एन कॉस थीटा विल बी बैलेंस द वर्टिकल ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन मजे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी दिस इज द इक्वेशन नंबर वन अनबर है टूअर्स टू दी सेंटर है मे सेंट्रीपेटल फोर्स यठिका ऐक्ट होना है और येंट्रीपेटल फोर्स जे का बैलेंस करता है तो आना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज सेम मैग्नेट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन देन एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर दिस इज द इक्वेशन नंबर टू इन द फर्स्ट लेक्चर यठिका एक छोटा सा प्रोसेस अपन के होता फर्स्ट लेक्चर मे दिस सेम फो प्रोसेस विल बी फॉलो इन दिस लेक्चर्स अपने का इक्वेशन टू ला इक्वेशन वन न डिवाइड कराएं डिवाइड डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन है इक्वेशन टू ला इक्वेशन वन जर डिवाइड के दट इज एन साइन थीटा डिवाइड बाय एल एच एस लाइल एच एस ने डिवाइड कर एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर डिवाइडेड बाय दट इज एम जी ओके देन द सेम थिंग्स विच आर न्यूमरेटर एंड डिनामीटर जर कुछ सेम गोषी है न्यूमरेटर एंड डिनामीटर डायरेक्ट अपन यठिका कैंसल कराए देन एम एम गेट्स कैंसल द रिमेनिंग टर्म्स आई विल वॉज राइट आई विल राइट इन द ब्रैकेट दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज अ टैन थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेर एंड r हे डिनॉमिनेटर ला है और ये देखिए डिनॉमिनेटर है मेजे आर डिनॉमिनेटर आना देन वी स्क्वेर अपॉन आर इन टू रिमेनिंग डिनॉमिनेटर दैट इज जी आर जी यठिका अपने दोन गोषी फाइंड आउट करता है मैक्जिम सेफेस्ट स्पीड मजे सेफेस्ट स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड एंड बैंकिंग एंगल दैट इज थ्री टाइम इज बैंकिंग एंगल देन वी स्क्वेर इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड then we want to finding the v that is most safe speed and theta is the banking angle okay just written in the equation in only one lines one sentence okay let's start most safe most safe speed अपना स्पीड कैलक्युलेट कराए तो वी स्क्वेर इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीट हा आर जी जी है दिस आर जी डिवाइड है वी स्क्वेरला इकड़े आंतर जी का इक्वेलिटी साइन या लेफ्ट हैंड साइड में आंतर क्या होना मल्टीप्लाय हो रहा है आप लोग फाइंड आउट कराए वी देन लेट स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज अंडर रूट आर जी टैन थीट आर जी टैन थीट इज अ मोस्ट सेफ स्पीड एंड बैंकिंग एंगल बैंकिंग एंगल वॉट अबाउट द बैंकिंग एंगल दैट इज थीटा कस फाइंड आउट कराए ठीक है अपने का नहीं फक्त थीटा जे फाइंड आउट कराए लेफ्ट हैंडला साइड में ठेवा है एंड रिमेनिंग ऑल टर्म्स गेटिंग राइट हैंड साइड देन थीटा इज इक्वल टू इकड़े टैन है तक गए ना हो रहा है टैन इनवर्स इन टू वी स्क्वेर अपॉन आर जी दिस इज ती बैंकिंग एंगल का अपन एखादी सरफेस है जी हॉरिजॉन्टल सरफेस है हॉरिजॉन्टल कर्ड सरफेस है क्या अपने स्पीड वाढ़वा है स्पीड वाड़ा तो अपन का द आउटर एज ऑफ दैट पर्टिक्युलर रोड विच कर्ड रोड विल बी रेज्ड एंड मेक सम एंगल ऐट दी 
inner edge of that road and this angle is theta and this angle is called as banking angle and this whole process is called as banking of road we start <coughs> we just discussed the applications of uniform circular motion third application banking of road ते करत असताना आपल्याला फाइंड आउट करायचं की मॅक्सिमम सरफेस स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे मॅक्सिमम सरफेस स्पीड फाइंड आउट करत असताना आपल्याला दोन गोष्टी इग्नोर कराव्या असतात जे काही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आहे ए रेजिस्टेंस आहे अशा वेगवेगळे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आहेत ते देखील आपल्याला या ठिकाणी इग्नोर करायचं आहे त्याचबरोबर फिक्शनल फोर्स देखील या ठिकाणी इग्नोर करायचं आहे व्हाय आय विल बी टेलिंग इन नेक्स्ट लेक्चर्स ओके त्यानंतर आपल्याला जे काही फोर्स ऍक्ट होणार आहे या व्हेकल्सवर त्या फोर्स आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे फोर्स आपल्याला माहिती आहे की जे वेट असणार वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू दी डाऊनवर्ड डायरेक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे ते एम जी म्हणजे वेट असणार आहे अँड जे वेट ऑफ दॅट व्हेकल्स इज डायरेक्टेड अलॉंग व्हर्टिकल अँड टू अँड डाऊनवर्ड डायरेक्शन ओके देन त्याचबरोबर ह्याला जे काही परपेंडिक्युलर टू दी सर्फेस सर्फेसला परपेंडिक्युलर असणारे जे नॉर्मल रिॅक्शन फोर्स आहे ते देखील आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलं आहे त्याचबरोबर या व्हेकल्सवर जे काही व्हेकल्स मोशनमध्ये असेल तर काही रिझल्टंट फोर्स आहे ते टुवर्ड्स टू दी सेंटर असणार अँड टुवर्ड्स टू दी सेंटर असल्यामुळं आपण काही या नॉर्मलला रिझॉल्व्ह केलेलं आहे रिझॉल्व्ह हे एन साईन थिटा अँड एन कॉस थिटामध्ये केलेलं आहे एन साईन थिटा इज हॉरिझॉन्टल अँड एन कॉस थिटा इज व्हर्टिकल एन कॉस थिटा विफ दे आर व्हर्टिकल अँड दे विल बी बॅलन्स टू दी वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल्स अँड वेटला काय केलेलं आहे बॅलन्स केलेलं आहे एन कॉस थिटा इज इक्वल टू एम जी विच आर बॅलन्सेस आय विल बी राईट हिअर ओके देन रिमेनिंग हा एन साईन थिटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू दी सेंटर सेंटरकडे ॲक्ट होत आहे म्हणजे सेंटरकडे ॲक्ट होणारा सर्क्युलर मोशनमध्ये जे काही फोर्स आहे त्या फोर्सला आपण म्हटलं जातं सेंट्रीपेटल फोर्स आणि त्या सेंट्रीपेटल फोर्सला जे काही बॅलन्स करणारा फोर्स असतो तो सेंट्रीफ्युअल फोर्स असतो आणि सेंट्रीफ्युअल फोर्स दॅट इज अ एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सेंट्रीपेटल अँड सेंट्रीफ्युअल फोर्समध्ये जर डिफरन्स बघायचं असेल इक्वेशनमध्ये तर आपण फक्त या ठिकाणी छोटासा साईन चेंजेस असतो टुवर्ड्स टू दी सेंटर असेल तर ऑलवेज नेगेटिव्ह असणार आहे आणि अवे फ्रॉम द सेंटर असेल तर पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि अवे फ्रॉम द सेंटर जे काही फोर्स आहे ते असणार आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स अँड दिस विल बी सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणून काम करतो आणि हा आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स अँड दे आर बॅलन्स आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं काय हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की आपल्याला जे काही वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं आहे ठीक आहे तर वेलॉसिटी फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला इक्वेशन टू ला इक्वेशन वन डिवाइड केलेलं आहे इक्वेशन टू ना इक्वेशन वन डिवाइड केल्यानंतर जे काही गोष्ट आहे साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज ए टॅन थिटा अँड एन एन गेट्स कॅन्सल आणि या ठिकाणी मास ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल्स कॅन्सल होतो त्यानंतर राहिलं वी स्क्वेअर अपॉन आर जी आपल्याला फाइंड आउट करायचं मोस्ट सेफेस्ट स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड देन वी स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी टेन थिटा आर जी इज गेट्स अनदर साईड्स देन वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थिटा दिस इज अ मोस्ट सेफ स्पीड नॉट अ मॅक्झिमम स्पीड अँड मिनिमम स्पीड अँड बँकिंग अँगल अशा पद्धतीने आपण फाइंड आउट करायचं आहे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर डिस्कस द सेम थिंग आपण हेच बँकिंग ऑफ रोड डिस्कशन करणार आहे बट त्या लेक्चरमध्ये आपण बघायचं आहे की मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड अँड मिनिमम सेफेस्ट स्पीड किती असणार आहे अँड लास्ट वन जे काही आपल्याला राहिलेलं आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ तो पार्ट असणार आहे कोनिकल पेंडुलम डिस्कशन नेक्स्ट